encuentro en la escuela secundaria número uno con la profesora Jorgelina González y sus alumnos de quinto año, bueno, que llevan adelante este proyecto que hoy lo visibilizaron en, en el acto. ¿Cómo estás, Jorge? Contame sobre este proyecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, eh, este proyecto se enmarca dentro del programa Jóvenes y Memoria, un programa del que ya vengo participando en años anteriores, que organiza la Comisión Provincial por la Memoria y que tiene como objetivo que los jóvenes participen, eh, se comprometan, indaguen acerca de la historia local y rescaten lo que es la participación ciudadana y los valores democráticos. En esta oportunidad, a 40 años de la Guerra de Malvinas, eh, decidimos llevar a cabo un proyecto vinculado justamente con Malvinas y los héroes eh, que nos representaron en esa guerra y que, que dieron su vida por la patria. Jorge, te pregunto, ¿esto bueno, desde tu materia historia es así? Sí, lo estamos abordando desde historia, pero también con la colaboración de otras profes desde, desde las mmm, áreas de, de arte, de política y ciudadanía, de lengua y literatura. Es un trabajo eh, en conjunto. ¿Se hizo un debate para decidir que trabajar sobre este tema? En realidad yo les acerqué la, la propuesta a los chicos y les interesaba participar en Jóvenes y Memoria. Eh, bueno, enseguida se entusiasmaron y empezamos a realizar una serie de actividades que ahora te van a comentar las chicas. Bueno, acá estoy con Flor, con Feli, que son las voceras, eh, las chicas de Quinto. Bueno, me van a contar de qué se trata entonces este proyecto y por qué estamos también acá en, afuera de la escuela, ¿no? Bueno, hola, soy Flor. Eh, yo soy Felicitas y bueno, les voy a contar más o menos cómo surgió eh, este proyecto. Eh, más allá fue cuando llegaron unos excombatientes de Pico a dar una charla, como casi todos los años, eh, a nuestra institución y los cuales se quedaron asombrados y presentaron su descontento al darse cuenta que nuestra institución estaba en una calle donde se llamaba Inglaterra. Eh, bueno. bueno, nada, eh, nosotros ya decidimos llevarlo a cabo, eh, ya que nos parece... Una forma de agradecimiento y honor eh, y reconocerlos no solamente las fechas 2 de abril, eh, día de veteranos y caídos en Malvinas y 10 de junio, día de la, reafirma, de la afirmación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, sino que hay que tenerlos presentes todos los días del año y nos parece una forma, eh, nada, eh, como te digo, de agradecimiento eh, hacia ellos poner, cambiarle el nombre a la calle por Héroes de Malvinas. Eh, bueno, decidimos hacer varias actividades para llevar a cabo el proyecto y una de ellas fue realizar encuestas para los vecinos de la calle y para dar a conocer su opinión, ¿no? Para saber qué opinaban sobre este proyecto y preguntábamos si ellos pensaban que en algún momento les podría llegar a... o si algún combatiente, ex combatiente o un veterano venían... Eh, que que sentirían al ver que la calle se llama Inglaterra o si les molestaría que el nombre de la calle fuera cambiado y la verdad que obtuvimos respuestas muy exitosas y apoyadas por los vecinos estamos también agradecidos con ellos pero bueno, es verdad también que surgió una inquietud común que fue el qué pasaría con la documentación y, y los papeles que están al nombre de la calle, ¿no? Claro, eso fue la, esas fueron la, las dudas que tenían los vecinos cuando ustedes fueron a preguntarles. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, obviamente también investigamos sobre eso para nada la, relajar, o sea, que no, no tengan miedo por eso, porque es algo, al ser una como un algo que lo cambia una autoridad máxima, eh, se hacen cargo los, los organismos públicos. No es que no hay, no hay un problema eh, acaso al cambiarla. Es más, investigamos y hay registros de otras calles que se han cambiado de nombres y, y, na, y como te digo, no es un problema. Félix, estuvieron presentando el otro día en el Consejo Deliberante, fueron a la banca pública. Sí, eh, presentamos el, el proyecto ahí y bueno, también eh, fue Jorge Gaitán, un excombatiente de General Pico, eh, a escuchar nuestro proyecto y nada, también leímos una carta, los cuales nos mandaron ellos de, de la asociación eh, Alberto Mejaray y también... Eh, otro excombatiente de Salazar, no, ¿de qué número? Seferino Cáceres. Conocido por, por varios acá. Les quería preguntar, chicas, bueno, ¿ustedes cómo lo están viviendo desde el aula, no a esto? Y después, bueno, ¿cuál fue el sentimiento al encontrarse con, con los veteranos también, bueno, al haber participado de este, de este proyecto? Es movilizante, ¿no? Sí, la verdad que es un re orgullo y la verdad que nos sentimos re bien, tenemos un grupo de compañeros muy lindo para trabajarlo y somos todos muy compañeros y todos nos surgen las mismas inquietudes, nos gusta trabajar en el proyecto y la verdad que es una experiencia nueva, pero bueno, eh, ya como te digo, está, estamos, estamos re contentos, la verdad. 
Feli, ¿cuáles son los pasos a seguir entonces? Porque bueno, ya, ya presentaron este proyecto, ¿cómo, ¿cómo son los pasos que vienen? Y ahora eh, esperamos a que nos den una respuesta del Consejo Deliberante eh, y nada, eh, a seguir para adelante y nada, y llegar a, a poder cambiar el nombre a la calle. Hoy en el acto, Flor, veíamos que, bueno, escuchamos también que la profesora Liliana decía que van a hacer algo también acá, bueno, a la izquierda nuestra, ¿no? Sí, eh, estamos trabajando de la área de arte en una, una instalación en la que participan todos los niveles eh, de esta institución y la verdad que también estamos muy agradecidos porque todos todos eh, apoyan y nos ayudan y todos quieren colaborar y la verdad que eso es muy bueno, que esa iniciativa y bueno, eh, va a ser como una instalación en la que va a tener palabras, frases de agradecimiento, eh, lo que sientan los alumnos que tienen que poner y va a llevar el nombre de Héroes de Malvina, que sería el nombre que le pondríamos a la calle si en el caso de ser que se concrete no el cambio. Excelente, chicas. Jorge, te pregunto, eh, hoy en el acto se escuchó la palabra malvinizar. Esto eh, lo dijo uno de los combatientes. ¿Qué tenés para contarme? Bueno, eh, el 2 de abril fui invitada por la asociación Alberto Mesgaray de General Pico a compartir con ellos justamente eh, esa fecha tan significativa que es el Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas. Eh, bueno, mostraron su total apoyo a este proyecto. Eh, están muy entusiasmados, muy orgullosos de que los jóvenes encabecen justamente esta iniciativa. Y uno de los pedidos fue malvinicen, malvinicen, porque ahora son ellos los que van a dar charlas, los que tienen la iniciativa, pero es verdad que hay que dejarle la aposta a los jóvenes, que son los futuros gobernantes y ya ciudadanos, que se tienen que comprometer con nuestra historia y rendir un homenaje, un reconocimiento a quienes nos eh, representaron y quienes dieron su vida en, en esa guerra. Les deseo éxito, chicos, y bueno, sigan trabajando así. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. gracias.